দেশের অর্থনীতি উন্নয়ন নিয়ে চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন খোলা আকাশ খোলা আকাশে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তার রহমান আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো বিমা সেবার বর্তমান অবস্থা আজকে আমাদের সাথে বিশেষ দুজন অতিথি রয়েছেন তারা হলেন এম মনিরুল আলম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনআরবি গ্লোবাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড আমাদের সাথে আরও রয়েছেন এস এম জিয়াউল হক এফ এল এম আই প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড দুজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে শুধু একটু আপনার কাছে আসি যে বিমা অবস্থার বা বিমা ব্যবস্থার বা বিমা সেবার এখনকার অবস্থানটা কোন জায়গায় আছে ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাকচুয়ালি বিমার অবস্থান আমি বলবো যে আমার যদি নিজের ইতিহাসটা দেখি আমি প্রায় থার্টি ইয়ার্সের উপরে কাজ করছি ইন্ডাস্ট্রিতে যে সময় শুরু করেছিলাম তার থেকে অনেক উন্নত হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি এসছে ইনোভেশন মানে আমাদের প্রোডাক্ট ইনোভেশন থেকে শুরু করে সার্ভিস ইনোভেশন অ্যান্ড বিজনেস মডেল ডেভেলপ করেছে অফ দ্য ইয়ার্স আমাদের জানেন যে আমরা মেনলি আমরা যেটা ইন্স্যুরেন্স যেটা আমরা বলে থাকি সেটা হচ্ছে রিটেল বেস যেটা আমরা এজেন্ট এজেন্সি বেস সেল করে থাকি এর পাশাপাশি কিন্তু আমাদের মার্কেটে যেটা গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স কনসেপ্টটা খুব একটা ভালো পপুলার ছিল না ওভার দ্য ইয়ার্স কিন্তু আমাদের মার্কেট প্রায় এক হাজার কোটি টাকার একটা মার্কেট কিন্তু গ্রুপ বিজনেস চলে শুরু এসছে যদি এর অপার সম্ভাবনা যদি সরকারের যে নীতিমালা আছে যে শ্রম আইনের যে একশো জনের উপরে যারা কর্মচারী থাকে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক বিমা করা উচিত তো এই এই এটা যদি খুব ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এই এক হাজার কোটি টাকা আসলে ছ হাজার কোটি টাকাতে উন্নত করা সম্ভব এর পাশাপাশি যদি বলি যে রিসেন্টলি যাকে দেখবেন যে কিছু কোম্পানি আমাদের যেটা মাইক্রো ক্রেডিট যেটা মাইক্রো ক্রেডিট যে এনজিওগুলো কাজ করছে তারা যে লোনগুলো ডিসবার্স করে থাকে তাদের ইন্স্যুরেন্সটাও কিন্তু এখন থ্রু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হচ্ছে যদিও এম আর এর রুলসে বেশিরভাগ কোম্পানি বেশিরভাগ এনজিওগুলো তারা সেলফ ইনস্যোর্ড করে থাকে যেটাতে আমরা আসলে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটা আসলে রেভিনিউ লস করছি এবং সরকারও তাদের রেভিনিউ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তো এটা নিয়ে আমাদের ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে বলা আছে ফোর্থ আই যদি বলি আপনাকে যেটা রিসেন্টলি যেটা হয়েছে ধরেন ডিজিটাল চ্যানেল অ্যান্ড অল্টারনেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল তো এটা নিয়েও কিন্তু বর্তমানে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম যেটা হচ্ছে আমাদের টেকনোলজিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এটা ওন মার্কেট আমাদের নিজেদের ছেলে মেয়েরা এখন নতুনভাবে তারা এগিয়ে এসছে যেটা আমাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নিজেরাও ডেভেলপ করেছে কিছু থার্ড পার্টি কোম্পানিগুলো তারাও কিন্তু ইন্স্যুরেন্স সেবা সেলিং ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট আদার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থ্রু দেয়ার ওন চ্যানেল ই কমার্সের মতো সো এই চারটা সেক্টরে কিন্তু কাজ হয়েছে তো এটা এর বাদে যদি আরও বলি যে ধরেন আমরা সবসময় ইন্স্যুরেন্স মানে হয়তো যে মারা গেলেই লাভ রিসেন্টলি দেখি আমাদের ফেসবুকেও দেখি যে বলে সবাই যে এজেন্ট সব কিছু বোঝানোর পরে মনে হলো ইন্স্যুরেন্স শুধু মারা গেলেই লাভ অন্য কোনো কিছুতে লাভ নাই তো সেখান থেকে কনসেপ্টটা চেঞ্জ এসছে অনেকগুলো কোম্পানি এখন কিন্তু টার্ম ইন্স্যুরেন্স নিয়ে এসছে বেসিক্যালি আমাদের যেটা হয় যে যদি বলি ইউরোপ আমেরিকাতে পঞ্চাশ বছর আগে যখন টার্ম অ্যান্ড্রোমেন্ট প্ল্যান করতো আমাদের দেশে এখনও অ্যান্ড্রোমেন্ট প্ল্যানটাই করে থাকে তার একটা অন্তর্নিহিত কারণও আছে যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের মানুষের কিন্তু ব্যাংকিং ব্যাংকেবল পিপুল এর নাম্বার কিন্তু বেশি না আর পিপুল আর ইন এ মিডিল আর লোয়ার মিডিল ক্লাস পিপুল তারা নট কমফোর্টেবল গোয়িং টু ব্যাংকস পাশাপাশি <laughs> and low cost high coverage so these are the innovations actually over the years ধন্যবাদ আমি স্যারের সাথে একটা জিনিস যুক্ত করতে চাই যে আমরা আগে যেটা বলেছি বা ভেবেছি মানুষের যে কনসেপশন আছে যে জীবন বিমা মানে মৃত্যু হলেই সুবিধা পাবে কিন্তু আমরা এখন যারা চতুর্থ প্রজন্মের বিমা কোম্পানি আমরা এক ধরনের পরিবর্তন আনতে চাই পরিবর্তনটা হচ্ছে জীবনের জন্য বিমা শুধু জীবন বিমা না সো জীবন বিমা হচ্ছে জীবনের জন্য বিমা তাহলে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে যাতে বিমাটা আসে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা স্বাস্থ্য বিমার দিকে নজর দিয়েছি আমরা পেনশন বিমার দিকে নজর দিয়েছি তার মানে একজন লোকের তার লাইফ সাইকেলে যে প্রয়োজনগুলো সে সঞ্চয় করতে পারে একজন সঞ্চয় করতে পারে তার শিক্ষার জন্য বিমা লাগবে তার যদি বাচ্চার জন্য শিক্ষা বিমা নিতে পারে নিজের জন্য পেনশন বিমা নিতে পারে নিজের হজ করতে চাইলে হজ ওমরার জন্য করতে পারে দেনমোহর হতে পারে এবং এর সাথে সাথে এটাকে আমরা যদি সেবার কথা যখন বলছেন তখন যে জিনিসটা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আমাদের বাংলাদেশের যে মূল মন্ত্র ডিজিটাল বাংলাদেশ যেটা আমাদেরকে সহজ করে দিয়েছে বিমা সেবাটা নিয়ে যে অতীতের খারাপ ধারণাটা ছিল তার পরিবর্তনের জন্য সহায়ক হিসাবে কিন্তু এই ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা আমরা সুবিধা পাচ্ছি কিভাবে 
বিমা করতে হলে কিন্তু মানে আমাকে প্রতি বছর আমার একটা প্রিমিয়াম জমা দিতে হয় অতীতে আমাদের এই প্রিমিয়ামগুলো সঠিক জায়গায় জমা হতো না হারিয়ে যাওয়ার একটা ভয় থাকতো আমরা এখন কি করছি ব্যাংকিং চ্যানেল মোবাইল এম এফ এস হ্যাঁ ইভেন আমাদের অনলাইন পোর্টালের থ্রুতে হ্যাঁ আমাদের অ্যাপস দিয়ে আমরা কিন্তু প্রিমিয়ামটা কালেক্ট করতে পারছি এবং সেটা আমাদের কাস্টমারকে সহজে দেখাতে পারছি আমার যেমন একটা অ্যাপস আছে চার্টার প্রিয়জন আমরা মনে করি আমার গ্রহিতা হচ্ছে প্রিয়জন এই প্রিয়জন আমার গ্রহিতাই কিন্তু নিজেই তার পলিসির সকল স্ট্যাটাস যেটা আপনি ব্যাংকের কথা বলছেন ব্যাংকের মতো দেখতে পাচ্ছে তেমনি ওখান দিয়ে সে পলিসি কিনতেও পারছে এবং যখন সার্ভিসের কথা বলতে আসছি যে অনেকেই ভাবছে বা অনেক পুরনো কোম্পানিগুলো আগে এখন তার সেবা দিতে গিয়ে তার গ্রহিতার টাকা তাকে দিচ্ছে না ঘুরাচ্ছে আমাদের কিন্তু রেগুলেটার এখন আস্তে আস্তে স্ট্রং হয়েছে তারা কিন্তু আমাদেরকে এখন অনেক বেশি মনিটরিং করছে কমপ্লায়েন্সের জায়গায় আমাদের নজর দিচ্ছে একটু যদি আমি অ্যাড করি যে আমাদের পাশের দেশ হ্যাঁ একই কালচারে আমরা ইউজ টু একই ফাইন্যান্সিয়াল বরঞ্চ আমরা বলবো এবার আমরা তাদের চেয়ে জিডিপির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি পাশের দেশে যে পরিমাণ বিমা বিক্রি হয় বা বিমা সেবা পাওয়া যায় আমরা কেন সেই পরিমাণে বিমা সেবা পাচ্ছি না বা আমাদের মধ্যে সেই ব্যাপারটা এত কম পরিমাণে কেন এটা কারণ হচ্ছে যে নব্বই সালে যখন রিফর্ম হয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যেই স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের যে রিফর্মটা হয়েছে ইন্ডিয়া কিন্তু সেই রিফর্মে শুধু ব্যাংকিং রিফর্ম করেনি সকল ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরকে রিফর্ম করেছে আর আমরা রিফর্মটা করেছি দু সালে আমরা ২০ বছর পিছিয়ে গেছি প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে তারা অনেক বেশি টেকনোলজিকে এর সাথে ইনক্লুড করেছে আমরা মাত্র শুরু করেছি এবং তৃতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে ওখানে মানুষ হচ্ছে সঞ্চয় প্রবণ আমাদের এখানে কিন্তু আমরা খরচই প্রবণ আমরা ক্রেডিট কার্ড কিনে সেটাকে কিন্তু আমি একটা দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ছি কিন্তু আমি ইন্স্যুরেন্স করতে চাই আমি যদি একটু অ্যাড করি যে টেলিভিশনগুলো তো প্রচুর সঞ্চয় করা বা বিমা করা যে পরিমাণ প্রচারণা দেখানো যায় টেলিভিশন পাশের দেশের চ্যানেল আপনাদের ওভারঅল বিমা ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু সেই প্রচারণা খুবই কম শুনবো আপনার কাছ থেকে একটু ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাকচুয়ালি আমি শুধু ওই আপনার আগের প্রশ্নটা বলি যে ইন্ডিয়াতে কেন পপুলার হলো বাংলাদেশ কেন হয় নাই দেখেন আমাদের রিফর্ম কিন্তু আমাদের যদিও বলছে টু থাউজেন্ড টেন অ্যাক্ট হয়েছে বাট দেখেন আমাদের জানেন যে আমাদের কিন্তু প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পারমিশন দেওয়া হয়েছে নাইনটিন এইটি ফাইভ থেকে সো ওই আর ফিফটিন ইয়ার্স এহেড অফ ইন্ডিয়া যে সরকার পারমিশন দিয়েছে আমাদের প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্স দিয়েছে কাজ করার জন্য আর ইন্ডিয়া কিন্তু প্রাইভেট এজুকেশন এসছে টু থাউজেন্ডে সো তারপরে ওই লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সে টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্সে ইন্ডিয়া কিন্তু অনেক ডেভেলপ করেছে আমি আমার কাছে মেজর যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো ইস্যুর মধ্যে একটা হচ্ছে যে ধরেন ইন্ডিয়া যখন তাদেরকে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো লাইসেন্স দেওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন চেয়েছে তারা বলেছে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড এ ফরেন পার্টনার এই টেকনিক্যাল নো হাওটা আপনাকে নিয়ে এসে অ্যাপ্লাই করতে হবে ইউ ইউ হ্যাভ টু ব্রিং সাম ফরেন সো ইন্ডিয়াতে যতগুলো প্রাইভেট কোম্পানি এসছে দেখেন সবগুলোর সঙ্গে কিন্তু আপনার নিউ ইয়র্ক লাইফ বলেন আপনার সান লাইফ বলেন অন্য অন্য কোম্পানিগুলো কিন্তু এটা প্রুডেন্সিয়াল তাদেরকে নিয়ে কিন্তু পার্টনারশিপ নিয়ে আসছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকাল কোনো কোম্পানি নেই আমরা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকাল কোম্পানি আমাদের হয়েছে কি আমরা আমাদের ইন্টারপ্রনার আছে কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল পিপল এবং টেকনিক্যাল নোহা আমরা অনেক পিছিয়ে আছি একটা ইস্যু সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে যদি বলি যে নলেজ গ্যাপ এলআইসি যে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওরা অনেক বড় একটা অপারেশন এলআইসি দে হ্যাভ এ গুড নাম্বার অফ এক্সিকিউটিভস আমাদের এখানে কিন্তু সরকারি ব্যাংক জীবন বিমা কর্পোরেশন ছিল প্রাইভেটেশন আগে আর মেট ল্যাব ছিল ম্যাট মেট ল্যাব একটা এজেন্সি অফিস ইস নট এ ফুল ফ্লেজার অফিস সো উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মানে নলেজেবল পিপল ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি তার জন্য হয়েছে কি উই আর স্টিল আমি অনেক ভালো কাজ করছি আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে দেখেন আপনি অনেকগুলো কোম্পানির বিষয়ে আপনারা অনেক নেতিবাচক খবর আসে যার জন্য হয়েছে কি আমাদের শতটা ভালো কাজের মধ্যে একটা দুটো খারাপ কাজটাই মানুষের সামনে চলে আসে সো মানে এটা আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে বললাম আর যদি আটটা জন প্রশ্ন কি ছিল আপনার সার্ভিসের ব্যাপারে হ্যাঁ যে আমরা যে টিভিতে চাই টিভি চ্যানেল প্রচারণা একটু কম প্রচারণা আসলে যেটা বলছিলাম যে আসলে এর আগে আমরা আলাপ করছিলাম যেটা যে প্রচারণা এটা আসলে নির্ভর করে আমাদের প্রফিটেবিলিটির উপরে একটা প্রফিট যেটা হয় সে সারপ্লাস থেকে আসলে খরচ করতে পারি আমরা আসলে ওয়েল স্টেজ মার্কেটিং এর জন্য তো একটা বাজেট থাকার কথা তো সেটাই আমরা এখন দেখবেন তো আনলাইক আদার আমরা তো টিভিসিতে নাই বাট আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন অনেকগুলো কোম্পানি প্রেজেন্স আছে এবং এখন এটা প্রতিটা কোম্পানি এবং ইনক্লুডিং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আমরা কিন্তু এখন এই ব্যাপারে অনেক মানে কি বলবো যে সচেতন এবং এটা আসছে আমি দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু অনেক আসছে অনেক
কোন ইনস্টিটিউশন থেকে করলে আরো বেশি রিলায়েবল হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে সব সময় কাজ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করব কোন প্রোডাক্টগুলো সাধারণ মানুষের সাথে যায় সেটা স্বাস্থ্য বীমা হোক সেটা অ্যাক্সিডেন্ট বীমা হোক আপনি পেনশন বলেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাস্টমারদের কোন জিনিসগুলো খেয়াল রাখা উচিত প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং প্রোডাক্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ যেটা যেহেতু ইন্ডিয়ার একটা এক্সাম্পল আসছে খেয়াল করে দেখেন ইন্ডিয়া কিন্তু পলিসি বাজার ডট কম আছে তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা পলিসিটা কম্পেয়ার করা যায় কোন প্রতিষ্ঠান বেশি কম আছে জি আমাদের দেশেও এই জিনিসগুলো হওয়া উচিত এবং এই অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বেশি আসা উচিত যেই কারণে আপনি নেগেটিভ কথাটা বলছেন যে আমাদের সম্পর্কে মানুষ জানে না এখন আমরা চতুর্থ প্রজন্মের কোম্পানিগুলো বেশি এই ব্যাপারটা আমরা নজর দিয়েছি এবং মানুষকে জানাচ্ছি এবং আমাদের টিভিসিগুলো যেটা স্যার বলছিলেন যে আমাদের কিন্তু ওয়েবসাইটে আমাদের ফেসবুক পেজে আমরা কিন্তু প্রোডাক্টের দিয়ে আমরা টিভিসিগুলো করছি এবং সেখানে কার কি প্রয়োজন এখন যারা প্রাইভেট সেক্টরে আছেন যারা সরকারি কর্মকর্তা তাদের প্রথম কি হতে পারে এক ধরনের রিবেট দরকার ইনকাম ট্যাক্সের সময় তাহলে সেই রিবেটটার জন্য কিন্তু সে ইন্স্যুরেন্স করতে পারে সেটা লং টার্ম কিছু এন্ডোমেন্ট প্রোডাক্ট করতে পারে একটা ব্যক্তি যখন তার সন্তান হবে তার স্কুলের স্টুডেন্ট বা তাদের এডুকেশনের নিরাপত্তার জন্য সে কিন্তু এডুকেশন বিমার কথা ভাবতে পারে একজন পেশা যদি যিনি প্রাইভেট সেক্টরে আছেন তার কিন্তু পেনশন নেই সরকারি কর্মকর্তাদের কিন্তু পেনশন হয় যে কারণে আমরা সরকারি চাকরি করতে যাই তো সেই জায়গাটাই কিন্তু আমরা পেনশনকে প্রমোট করতে পারি আমরা আমাদের দেশে অনেক মানুষই কিন্তু ধর্মভীরু তাদেরকে কিন্তু আমরা प्रोडक्टी সে কিন্তু সঠিক নলেজ থাকে না বলেই আপনার কাছে সঠিক প্রোডাক্টটা নিয়ে যেতে পারে না সো আমরা ট্রেনিংয়ে অত্যন্ত বেশি নজর দিয়েছি এবং তারা যাতে রাইটফুল পার্সনের কাছে রাইটফুল প্রোডাক্টটা সেল করতে পারে সেটার সাথে সাথে আমরা এটাকে সহজ করার জন্য কি করছি আমরা আমাদের ওয়েবসাইট আমাদের পোর্টাল আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের অ্যাপস হ্যাঁ এই এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রোডাক্টটাকে প্রমোট করছি তার সাথে সাথে আমরা কিছু ইনোভেশনের কাজ করছি যেহেতু মানুষের এখন নিডটা কি হেলথের নিড আছে এবং আদার নিডস আছে আমরা কিন্তু নতুন একটা প্রোডাক্ট এনেছি চার্টার নিরাপত্তা ইটস এ কমপ্লিট হেলথ ইন্স্যুরেন্স টার্ম ইন্স্যুরেন্স বলে যে এটা আপনার হেলথ প্যাকেজ দিতে পারে এটার তিন হাজার টাকায় তিন বছরের এবং পাঁচ হাজার টাকায় পাঁচ বছরের তার মানে একদিনে মাত্র পাঁচ টাকার কম প্রিমিয়াম এটা কিন্তু মানুষ ক্ষেত্রে মানুষ কি সুবিধা পাচ্ছে এই বিমাটা এর মাধ্যমে তার লাইফ এর নিরাপত্তা পাবে তার হসপিটালাইজেশনের बेनिफिट পাবে তার সার্জারির बेनिफिट পাবে অ্যাম্বুলেন্সের बेनिफिट পাবে সো এই ভাবে আমরা একটা প্ল্যান করেছি এই ইনোভেশন গুলো যত বেশি আসবে যত বেশি অন্যান্য কোম্পানি নিয়ে আসবে সব কোম্পানি যখন মার্কেটে এটা একটা পজিটিভ ভাইব ক্রিয়েট করতে পারবে মানুষ তখন আস্থার জায়গা পাবে অনেক ধন্যবাদ একটু যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার কোম্পানির কোন প্রোডাক্ট গুলো মার্কেটে সাধারণ কাস্টমারের সাথে ডাইরেক্ট কানেক্ট করা যেতে পারে একটু যদি সেটা বলেন অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি যদি বলি আমরা এখনও রিটেল ফোকাসড বাট যেটা হলো যে আপনি যেটা বলেছিলেন যে আমি একটু পিস যে আসলে কোন প্রোডাক্টটা আসলে মানুষ কেনা উচিত হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ইন দি আমি যেটা বলি যে নিড বেস অ্যানালাই মানে নিড বেস সেল করা উচিত না হলে পরে প্রোডাক্টগুলো মিস সেল হয় জি এবং রাইট প্রোডাক্ট যায় না তো আমরা আসলে যেটা বলছিলাম যে আসলে আমাদের সেলস পিপল যারা থাকে বিশেষ করে এজেন্সি চ্যানেল যেটা থাকে আমাদের ট্রেন আপ করা হয় যে কারোর যখন কোনো কাস্টমারের সাথে কথা বলে প্রসপেক্টিভ কাস্টমারের সাথে কথা বলে তার নিডটা অ্যানালাইজ করে অ্যাকচুয়ালি যেটা বলছিল যে কেউ যদি প্রাইভেট জব করে তার জন্য পেনশন ডেফিনেটলি একটা নিড আছে তার হেলথ ইন্স্যুরেন্সের একটা ব্যাপার নিড আছে তার ক্রিটিক্যাল ইলনেসের নিড আছে আবার যে সরকারি কর্মকর্তা আছে তাদের নিডটা আবার একটু ভিন্ন ধরনের আবার অনেক আছে যখন ব্যবসায়ী যারা তাদের ট্যাক্সের ইস্যুগুলো বিগ ইস্যু যেটা জানেন যে ইন্স্যুরেন্সের যে প্রিমিয়ামটা দেওয়া হয় অলমোস্ট ফিফটিন পার্সেন্ট একটা রিবেট পাওয়া যায় সো এটা এবং এটা মানে যেটা হচ্ছে যে সেটা কি এখন আমাদের এই যে আমি যদি ইন্স্যুরেন্স কভার করা থাকে আমার আমার সেটা কি আমার অ্যাসেটের নাকি সেটা আমার লাইফের না কি টাইপের ইন্স্যুরেন্স করা থাকলে আমি প্রিমিয়াম বাই দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রিমিয়াম ইউ আর পেয়িং সে আপনি এক লাখ টাকা আপনি প্রিমিয়াম পে করলেন অ্যানুয়ালি সো ইউ ইউ ক্যান ক্লেম ফিফটিন থাউজেন্ড টাকা ট্যাক্স রিবেট ফ্রম ইউর ইনকাম ট্যাক্স সো অনেকের জন্য যেটা আছে যে আমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে প্রফিট কত পাবো কি পাবো না আমি জানি না হয়তো নাও পেলো আই স্টিল আই এম গেটিং ফিফটিন পার্সেন্ট রিবেট এভরি ইয়ার সো আই এম গেনিং বাট বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন ম্যাচুরিটিতে আসছি আমি কিন্তু পুরো টাকাটাই পাচ্ছি এবং লাভ শো পাচ্ছি আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই ইন্স্যুরেন্সের টাকাগুলো কিন্তু আগে ট্যাক্স ফ্রি ছিল এখন পর্যন্ত ট্যাক্স ফ
আমরা সামনের দিনগুলো যেভাবে কাজ করছি আমরা কাস্টমারকে ফোকাস করছি আমরা যে একজন পলিসি ওনার যখন আমার পলিসি করে সাথে সাথে আমার ওয়েলকাম কল যাচ্ছে তার কাছে এসএমএস যাচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে তুমি রাইটফুল প্রোডাক্টটা নিচ্ছ কিনা এর এর ফলে যেটা হয়েছে আস্থার জায়গাটা তৈরি হচ্ছে তার সাথে সাথে আমরা কিছু অ্যাফিনিটি ইন্স্যুরেন্স করছি এবং সেই ইন্স্যুরেন্সগুলো একটা বড় কমিউনিটিকে যেমন আমরা কোভিডের সময় আমরা কিন্তু অনেক ইন্স্যুরেন্স কোভিডকে ফোকাস করে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ দিয়েছিলাম একটা শর্ট টার্ম কাভারেজ সো এই ইনোভেশন টেকনোলজির ইনক্লুশন দিয়ে যদি বলেন আমরা ফোর্থ জেনারেশন ইন্স্যুরেন্সের কোম্পানির মধ্যে আমরা কিন্তু শীর্ষ অবস্থানে আছি জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং আমাদের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ফোকাস করেই করা তো দ্যাটস আওয়ার ফোকাস নাও জি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে অসাধারণ মানে ইনফরমেশান আজকে আমাদেরকে দিলেন দর্শক আমাদের অর্থনীতি বিমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনও বিমা গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিমা জীবন বিমা সব কিছুতেই বিমা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর কথা শুনলাম বিমা নিয়ে যেটা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করবে দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চোখ রাখবেন চ্যাপ রাখবেন